sou Wesley, esse aqui é o Receitas que Amo e hoje tem mais ovo de Páscoa por aqui. E eu nem vou falar nada, já vamos direto para a receita, começando pela temperagem do chocolate. Como eu já disse antes, esse processo é super importante para que o ovo de Páscoa não derreta em temperatura ambiente. E o primeiro passo da temperagem é derreter o chocolate reservando um terço da quantidade total. Ou seja, aqui eu vou usar 250 gramas de chocolate no total. Então eu vou reservar 80 gramas e derreter o restante. Se você quiser, pode derreter no micro-ondas. Aí você vai colocando o tempo de 30 em 30 segundos e mexendo nos intervalos para não correr o risco de queimar o chocolate. E se você fizer em banho-maria, como eu estou fazendo aqui, é importante não deixar a água ferver, porque senão sobe demais a temperatura e o nosso chocolate perde o ponto. Um outro cuidado super importante é deixar todos os instrumentos e recipientes limpos e bem secos. Não pode entrar água em contato com o chocolate. é derretido, tira do banho-maria, junta aquele um terço que a gente separou e mistura até que o chocolate fique liso, homogêneo e frio. Em seguida, transfere para uma forma de ovo de Páscoa. Dá umas batidinhas para tirar o ar. Fecha e leva para o freezer por mais ou menos 5 minutos ou até que o chocolate seque e solte da forminha. Enquanto isso, aproveita e se inscreve aqui no canal, que é para você não perder nenhum vídeo. Toda segunda, quarta e sexta tem receita nova por aqui. Quando o chocolate estiver firme, a gente vai fazer uma camada de doce de leite no fundo. Você pode comprar o doce de leite pronto se preferir. Esse que eu usei no vídeo, eu mesmo fiz cozinhando leite condensado na pressão. Se você não sabe como fazer ou tem medo, eu tenho um vídeo aqui no canal super completo falando sobre isso. Se você quiser ver, vou deixar no card aqui em cima e o link na descrição do vídeo. Por cima coloca paçoca. Mais doce de leite. Paçoca. E finaliza com uma última camada de doce de leite. pronto, é só servir, aproveitar ou dar de presente para os seus amigos e para a sua família. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, deixa seu comentário me dizendo o que, que você achou e compartilha com seus amigos, que isso me ajuda muito com o crescimento e divulgação aqui do canal. E fica ligado também, porque agora, no mês de março, toda quarta e sexta-feira vai ter receita especial para a Páscoa. Então se inscreve que é para você não perder. E se fizer esse ovo de Páscoa ou qualquer outro outra receita daqui, já sabe, tira uma foto, compartilha nas redes sociais e me marca, que eu adoro ver o prato de vocês. Um beijo e até a próxima receita!